സോ ഗുഡ് ഈവനിങ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം എടുക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സിക്സ് ഡേയ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സുകളാണ് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ആദ്യം നമ്മുടെ കേരളത്തില് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ബീച്ചിന് എക്കോ ടൂറിസം സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ബീച്ച് എക്കോ ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പുന്നപ്പുറയാണ് കേട്ടോ പുന്നപ്പുറ ആലപ്പുഴയാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ബീച്ചിന് എക്കോ ടൂറിസം സൈറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പുന്നപ്പുറയാണ് ആലപ്പുഴയിലാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തില് നമുക്കറിയാം മിക്കവാറും ഉള്ള എക്കോ ടൂറിസം സൈറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പുന്നപ്പുറയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ബീച്ച് ഏരിയയും അവിടുത്തെ ആ ഒരു കണ്ടൽ കാർഡുകൾ മാൻഗ്രൂസും എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഒരു എക്കോ ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബീച്ച് എക്കോ ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുന്നപ്പുര ആലപ്പുഴയാണ് ഇതിന് ഒരു ബീച്ച് എക്കോ ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ എക്കോണമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഇത് സഹായിക്കും ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഒരു പ്രൈസ് ആണ് സെസ്ത്ര റാമാനുജൻ പ്രൈസ് അത് മാത്തമാറ്റിക്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൈസ് ആണ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൈസ് ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസിനായിരിക്കും ഇത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് സെസ്ത്ര റാമാനുജൻ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് യു എസിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായ റു സിയാങ് സാങ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതലാണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് നിലവിൽ വരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടില് നമ്മുടെ കുംഭകോണത്ത് ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബർത്ത് ഡേ ആയ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ഈ പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത് അത് തമിഴ്നാട്ടിലെ സസ്ത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക സസ്ത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് ആണ് സസ്ത്ര രാമാനുജൻ പ്രൈസ് ഇത് ഏത് ഫീൽഡിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസിനാണ് ഇത്തവണ അത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് റിയു സ്യാങ് ഷാങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഫസർ ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയയിലെ മാത്തമാറ്റിക് പ്രൊഫസർ ആണ് ഈ പ്രൈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതലാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് നമ്മൾ പൈദിനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടില് സോറി പൈദിനമല്ല ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് രാമാനുജൻ ഡേ ആണ് അതായത് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബർത്ത് ഡേ ആയ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് അന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മധ്യപ്രദേശ് ഗവൺമെന്റും യു കെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐ സി ആർ ടി ഇന്റർനാഷണൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി സംയുക്തമായിട്ട് ചേർന്ന് കൊടുക്കുന്ന അവാർഡ് ആണ് ഈ അവാർഡ് ഇത്തവണ കിട്ടിയത് കേരളത്തിലെ റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം മിഷൻ ആണ് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം മിഷൻ ആണ് ഐ സി ആർ ടി ടു തൗസൻഡ് മെഡല് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് എലിമിനേഷനും വാട്ടർ കൺസർവേഷനും അതുപോലെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ പോസ്റ്റ് കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ടൂറിസത്തിന്റെ റിവൈവൽ ഈ ഒരു മേഖലകളിലെ ഉന്നമനത്തിനാണ് ഈ ഒരു ഗോൾഡ് മെഡല് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഐ സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് യു കെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കൺസോഷ്യം പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഈ ഐ സി ആർ ടി ഇന്റർനാഷണൽ അതുപോലെ തന്നെ മധ്യപ്രദേശ് ഗവൺമെന്റ് കൂടി ചേർന്നാണ് ഈ അവാർഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം മിഷൻ ആണ് അടുത്തത് നമ്മുടെ വേൾഡ് കപ്പ് ആണ് വിമൻസ് സോറി മെൻസ് ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ഐ സി സി മെൻസ് ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ മത്സരം ഇംഗ്ലണ്ടും ന്യൂസിലൻഡും തമിഴ്നാടും അതിൽ ന്യൂസിലൻഡ് ആണ് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത്
ദെൻ ഒരു ഒബിച്വറി ആണ് ഇടയ്ക്ക് മരണപ്പെട്ട ഒരു പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് എസ് സുകുമാരൻ പോറ്റി സുകുമാർ എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കേരള പോലീസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് പിന്നീട് റിട്ടയർ ആയി ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ കേരള കാർട്ടൂൺ അക്കാഡമിയുടെ ഒക്കെ ഫൗണ്ടറ് ഇദ്ദേഹം ഏത് മേഖലയിലാണ് പ്രശസ്തൻ എസ് സുകുമാരൻ പോറ്റി ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആണ് നോർത്തിരിക്ക ഇദ്ദേഹമാണ് കേരള കാർട്ടൂൺ അക്കാഡമി ഫൗണ്ട് ചെയ്തതെന്നും ഓർത്തിരിക്ക ദൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സില് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഹാസ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ അതാണ് വായിൽ വന്നത് കോതയ്ക്ക പാട്ട് വായിൽ വന്നത് കോതയ്ക്ക് പാട്ട് വായിൽ വന്നത് കോതയ്ക്ക പാട്ട് എന്നുള്ളത് ആരുടെ കാർട്ടൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ കോമിക് ലിറ്ററേച്ചർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സുകുമാരൻ പൂറ്റിയുടെയാണ് ഇതിന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നയൻറ്റി സിക്സില് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ വന്നത് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി അത് ഒരു തവണ ഉള്ളു വായിൽ വന്നത് കോതയ്ക്ക് പാട്ട് എന്നാണ് അടുത്ത് ഒരു ഒബിച്വറി ആണ് ഒരു കഥകളി ആചാര്യം കോട്ടയ്ക്കൽ ഗോപിനായർ അപ്പൊ കോട്ടയ്ക്കൽ ഗോപിനായർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഏത് മേഖലയിലാണ് പ്രശസ്തൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കഥകളിയാണ് കേട്ടോ കോട്ടയ്ക്കൽ ഗോപിനായർ കഥകളിയാണ് പാരൻസ് പാട്രിയെ ഇതൊരു ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കേരള ഹൈക്കോടതി ഈ റീസന്റ് ആയിട്ട് പാരന്റ്സ് പാട്രി എന്ന് പറയുന്ന ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പേര് നൽകുന്നതിൽ അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ ഓൾറെഡി ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ആണ് ഓൾറെഡി ബോറിങ് പാരന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേരും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പാരന്റ്സിന് രണ്ടുപേരും കുട്ടിക്ക് പേര് കൊടുക്കുന്നതിൽ തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ സാധിച്ചില്ല ഒരാൾ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു അമ്മ മറ്റൊരു പേര് പറയുന്നു അപ്പൊ രണ്ടും തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പേര് ില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ അഡ്മിഷൻ ഒക്കെ ഡിനൈ ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇത് കാരണം ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഈ പറയുന്ന കോടതിയിലേക്ക് എത്തി കാരണം അമ്മ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പേര് ചേർക്കാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ആസ് പെർ ദ റൂൾ അച്ഛനെ അവിടെ വേണം എന്നുള്ള ഒരു നിബന്ധന വന്നു ഇതിനെതിരെ കോടതിയിലേക്ക് പോവുകയും അവസാനം കോടതി ആ കുഞ്ഞിനൊരു പേര് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു ആ പേര് നിർദ്ദേശിക്കാൻ കോടതി ഉപയോഗിച്ച ജുറിസ്ഡിക്ഷന്റെ പേരാണ് പാരന്റ്സ് പാട്രിയെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാരന്റ്സ് പാട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആണ് അതായത് രാജ്യമാണ് രക്ഷിതാവ് പാരന്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ കൺട്രി അതാണ് ആ വാക്കിന്റെ മീനിങ് ഇതൊരു ലാറ്റിൻ ടേം ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് നോക്കാൻ ആളില്ലാത്തവര് ആശ്രിതരായിട്ടുള്ളവര് നിരാശ്രയരായിട്ടുള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ചവര് ഇവർക്കൊക്കെ നോക്കാൻ ആളില്ലാതെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു അതിനുള്ള ലീഗൽ ടേം ആണ് പാരന്റ്സ് പാട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതൊരു മൈനർ ചൈൽഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാർ നമ്മൾ വഴക്ക് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ആ കുട്ടിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരും തയ്യാറാവാതെ വരുമ്പോൾ അത് രാജ്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ജുറിസ്ഡിക്ഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ വഴി ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്ത പേര് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യ ബാലഗംഗാധരൻ നായർ അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യ ബി നായർ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഓർത്തിരിക്ക പാരന്റ്സ് പാട്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് പേരന്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ കൺട്രി എന്നാണ് ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആണ് ലാറ്റിൻ എന്നാണ് ഒരു ടേം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പം കേരള ഹൈക്കോടതി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു കുട്ടിക്ക് പേര് നൽകാനായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്ത പേരാണ് പുണ്യ ബാലഗംഗാധരൻ നായർ അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യ ബി നായർ അടുത്തത് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആണ് ബാക്ക് ടു സ്കൂൾ ക്യാമ്പയിൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരികെ സ്കൂളിൽ ഇത് കുടുംബശ്രീയും നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് അതായത് അയൽക്കൂട്ട് ശാക്തീകരണ ക്യാമ്പയിൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് ഇത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താകെ പോയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകാൻ കഴിയാതെ പോയോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ വിമൻ അവർക്ക് സ്ത്രീകളെ തിരിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം കുടുംബശ്രീ ഉള്ള സ്ത്രീകൾ തിരിച്ച് സ്കൂളിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഒരു ഇലക്ഷൻ റിസ
അടുത്തത് നോബൽ പ്രൈസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ നോബൽ പ്രൈസുകൾ എല്ലാം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒക്ടോബർ ഒൻപതാം തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിലേക്കുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് ആണ് ബാങ്ക് ഓഫ് സ്വീഡൻ ആണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോബൽ കമ്മിറ്റി ബാക്കി എല്ലാ നോബൽസും അതായത് മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിയുടെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി അതുപോലെ പീസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഈ അഞ്ച് നോബൽ പ്രൈസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോ ഇതല്ല ഫിസിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ ഉള്ള നോബൽ പ്രൈസ് ആണ് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാറ്റലൻ കാരിക്കോ ഒരു ഹങ്കേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റിസൺ ആണ് വനിതയാണ് അതുപോലെ ഡ്രൂ വെയ്സ്മാൻ ഇദ്ദേഹം യു എസ് സിറ്റിസണും ആണ് അപ്പൊ കാറ്റലൻ കരിക്കോയും ഡ്രൂ വെയ്സ്മാനുമാണ് മെഡിസിനിലുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരെ വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാറ്റലൻ കരിക്കോയും ഡ്രൂ വെയ്സ്മാനും ഫിസിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തത് ഫിസിക്സ് ആണ് ഫിസിക്സില് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ വനിത കൂടിയാണ് ഈ ആൻ ലഹൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ ലഹൈലർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ മൂന്ന് പേർക്കാണ് ഇത്തവണ ഫിസിക്സിന് നോബൽ പ്രൈസ് ഉള്ളത് പിയറി എഗോസ്റ്റിനി ഫെറിൻ ക്രൌസ് അതുപോലെ ആൻ അൽഹൈലർ ഈ ആൻ അൽഹൈലർ ഒരു വനിതയാണ് അവർക്ക് അഞ്ചാമത്തെ വനിതയാണ് ഫിസിക്സിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് ദൻ എന്ത് കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എക്സ്പെരിമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോബൽ കൊടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ബിഹേവിയർ ആറ്റംസിലും മോളിക്യൂൾസിലും വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ബിഹേവിയർ അതിന്റെ ആറ്റോ സെക്കൻഡ് ഏറ്റവും ചെറിയ ടൈമിൽ ആറ്റോ സെക്കൻഡിലുള്ള അതിന്റെ ബിഹേവിയർ പഠിക്കാൻ ഒക്കെ കാണിച്ച എക്സ്പെരിമെന്റിലാണ് പിയറി എഗോസ്റ്റിനി ഫെറിൻ ക്രൗസസ് ആൻഡ് അൽമീലറിന് നോബൽ പ്രൈസ് ഫിസിക്സിൽ കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് കെമിസ്ട്രി ആണ് കെമിസ്ട്രിയിലും മൂന്ന് പേർക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനാണ് ഇവർക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കിട്ടിയ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ ഒന്ന് മോങ്കി ജി ബാവൻഡി ലൂയിസ് ഇബ്രൂസ് അലക്സി ഐ ഇഖിമോ ഈ മൂന്ന് പേർക്കാണ് മൂന്നും മെയിലാണ് ഈ മൂന്ന് പേർക്കാണ് കെമിസ്ട്രിക്കുള്ള നോബേൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സിന്റെ സ്റ്റഡിക്കാണ് അപ്പം എന്താണ് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ് എന്ന് അറിയാ ഇതൊരു സെമി കണ്ടക്ടർ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് നാനോമീറ്റർ സ്കെയിലില് മെഷർ ചെയ്ത സെമി കണ്ടക്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഇതിന്റെ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഫ്യൂ നാനോമീറ്റേഴ്സ് മുതൽ ടെൻ ഓഫ് നാനോമീറ്റർ സൈസിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഈ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ കാറ്റ്മിയം സെലനൈഡ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കും കാറ്റ്മിയം ടെലുറൈഡ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യം ആസനൈഡ് ഇതൊക്കെ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് മെറ്റീരിയലുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളുകളുമാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കെമിസ്ട്രിയിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു സെമി കണ്ടക്ടർ പാർട്ടിക്കൾസ് ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനോമീറ്ററിലായിരിക്കും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് എക്സാമ്പിളുകളാണ് ഒന്ന് കാറ്റ്മിയം സെലനൈഡ് കാറ്റ്മിയം ടെലുറൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യം ആസിനൈഡ് കിട്ടിയ മൂന്ന് പേര് മോക്നി ജി ബാവൻഡി ലൂയിസ് ഇബ്രൂസ് അലക്സി ഐ ഇക്കിമോ നമ്മൾ ഫിസിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ പറഞ്ഞു ഫിസിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ കിട്ടിയത് കോവിഡിനുള്ള എം ആർ എൻ എ വാക്സിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ സഹായിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഫിസിക്സിന് കിട്ടിയത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ബിഹേവിയർ ആറ്റോ സെക്കൻഡ്സിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ബിഹേവിയറിനാണ് ഫിസിക്സിന് കിട്ടിയത് ദെൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഇത്തവണത്തെ ലിറ്ററേച്ചർ നോവൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ജോൺ ഫോസെ ആണ് ഇദ്ദേഹം നോർവീജിയൻ റൈറ്റർ ആണ് നോർവേക്കാരനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിനും പ്രോസിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റൈലിനാണ് ഇത്തവണ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം റെഡ് ബ്ലാക്ക് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ബുക്കാണ് റെഡ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഐ ആം ദ വിഞ്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന്റേതാണ് മെലൻകലി ബോട്ട് ഹൗസ് ദ ഡെഡ് ഡോഗ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ജോൺ ഫോസയുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്സ്
രണ്ടായിരത്തി ഇറാനിൽ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ പീസിന് വേണ്ടിയുള്ള രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് നഗീസ് മുഹമ്മദ് ആദ്യം ഷുറൻ എബാദിക്കായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ത്രീയില് ഈ ഷുറൻ എബാദി ഫോം ചെയ്ത ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് നഗീസ് മുഹമ്മദി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു ഫേമസ് ബുക്കാണ് വൈറ്റ് ടോർച്ചർ ഇന്റർവ്യൂസ് വിത്ത് ഇറാനിയൻ വിമൻ പ്രിസ്നേഴ്സ് ഇത്രയും ആണ് നോബൽ പ്രൈസ് സോ നോബൽ പ്രൈസ് പീസിന് നഗീസ് മുഹമ്മദ് ലിറ്ററേച്ചർ ജോൺ ഫോസ് നോർവേക്കാരനാണ് ദെൻ കെമിസ്ട്രിക്ക് കിട്ടിയത് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സിന് ഫിസിക്സിന് കിട്ടിയത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ബിഹേവിയർ ആറ്റോ സെക്കൻഡ്സ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ബിഹേവിയറിന്റെ പഠനത്തിനുമാണ് ഫിസിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻസിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സിനും ആണ് ഇനി എക്കണോമിക്സ് നോബൽ കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ളത് ഒക്ടോബർ ഒൻപതിനാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടു പബ്ലിഷ് കാസ്റ്റ് സർവേ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാസ്റ്റ് സർവേ നടത്തിയ സ്റ്റേറ്റും അത് പുറത്ത് വിട്ട ആ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വിട്ട സ്റ്റേറ്റും രണ്ടും ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം ബീഹാറാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാസ്റ്റ് സർവേ റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതും അത് പുറത്ത് വിട്ട സ്റ്റേറ്റും കാസ്റ്റ് സയൻസസ് നടത്തിയ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് ബീഹാറാണ് അടുത്തത് ഒരു ഫിലിം ആണ് മുജീബ് ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് നേഷൻ ഇത് ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശ്യാം ബനഗലിന്റെ മൂവിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടിംഗ് ഫാദർ ആയ ഷെയ്ഖ് മുജീബ് ഉർ റഹ്മാനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു സിനിമ നറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി വണ്ണില് ബംഗ്ലാദേശ് ഫ്രീഡം നേടുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ബംഗബന്ധു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക മുജീബ് മുജീബ് റഹ്മാന്റെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് മുജീബ് ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് എ നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളാണ് ഷെയ്ഖ് ഹസീന എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഫോമർ ബംഗ്ലാദേശ് പ്രസിഡന്റ് ഓക്കെ ദൻ ആൻസി സോജൻ മലയാളിയാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസില് ലോങ് ജമ്പില് സിൽവർ മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആൻസി സോജൻ മലയാളിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഏത് ഐറ്റത്തിലാണ് സിൽവർ കിട്ടിയത് ലോങ് ജമ്പ് ആണ് തൃശൂർ സ്വദേശിയാണ് ഫുൾ നെയിം ആൻസി സോജൻ ഇടപ്പിള്ളി എന്നാണ് ആൻസി സോജൻ ഇടപ്പിള്ളി അടുത്തത് ഒരു ഒബിച്വറി ആണ് അറുമുഖൻ വെങ്കിട്ടങ്കു അദ്ദേഹം ഒരു നാടൻ പാട്ട് എഴുത്തുകാരനാണ് ഫോക്ക് ലോങ് ലിറിസിസ്റ്റ് ആണ് അറുമുഖൻ വെങ്കിട്ടങ്കു നമ്മൾ ഈ കലാഭവൻ മണിയുടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ചാലക്കുടി ചന്തയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അതുപോലെ പകൽ മുഴുവൻ പണിയെടുത്ത് അതുപോലെ വരിക്കച്ചക്കയുടെ ഇതൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആഹ് അറുമുഖൻ വെങ്കിട്ടങ്കു ആണ് കലാഭവൻ മണിയുടെ വോയിസിലൂടെ വളരെ പ്രശസ്തമായ പാട്ടുകളാണ് ഇതൊക്കെ സോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ എഴുത്തുകാരൻ അതായത് ഫോക്ക് ലോങ് നാടൻ പാട്ടുകളുടെ എഴുത്തുകാരനാണ് അറുമുഖൻ വെങ്കിട്ടങ്കു അദ്ദേഹം ഈ ഇടയ്ക്ക് മരണപ്പെടും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്റ്റാച്യു വരുന്നത് മേരിലാൻഡ് യു എസിലെ മേരിലാൻഡിലാണ് ഒക്ടോബർ പതിനാലിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബർത്ത് ഡേ അന്നായിരിക്കും അത് അൺവെയിൽ ചെയ്യുന്നത് പത്തൊൻപത് അടിയാണ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ സ്റ്റാച്യു നിർമ്മിച്ച അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് റാം സുതറാണ് സോ റാം സുതർ ആണ് ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്കറിന്റെയും സ്റ്റാച്യുവിന്റെ ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ബാബാ സാഹിബിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാച്യു ആണ് വരുന്നത് യു എസിലെ മേരിലാൻഡില് സ്റ്റാച്യുവിന്റെ പേര് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റി ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊൻപത് അടി നയൻറ്റീൻ ഫീറ്റ് ആണ് അടുത്തത് റേഷ്യൻ ഗെയിംസ് ആണ് അന്നു റാണി യു പി ആണ് യു പിയിലെ മീറട്ടിൽ ജനിച്ച വ്യക്തിയാണ് അനു റാണി ജാവലിൻ ത്രോയിൽ വിമൻസ് ജാവലിൻ ത്രോയിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ വൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെൻസില് നമുക്കറിയാം നീരജ് ചോപ്രയാണ് വൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ വിമൻസില് ജാവലിൻ ത്രോയിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയ വ്യക്തിയാണ് അന്നു റാണി അപ്പൊ അന്നു റാണിയുടെ ഐറ്റം
അത്ലറ്റ്സില് സിൽവർ മെഡൽ നേടിയ വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് അഫ്സല് ഓർത്തിരിക്കുക മലയാളി ഐറ്റ് അത്ലറ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റണ്ണിങ്ങിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സിൽവർ മെഡൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് റിലേറ്റഡ് ആണ് പാറുൽ ചൗധരി ഓക്കെ പാറുൽ ചൗധരി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസില് അയ്യായിരം മീറ്റർ ഓട്ടത്തില് ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയും പാറുൽ ചൗധരിയാണ് പാറുൽ ചൗധരി അപ്പൊ പാറുൽ ചൗധരി ഓർത്തിരിക്കുക അന്നൂറാണി ഓർത്തിരിക്കുക മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ഓർത്തിരിക്കുക മൂന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻസി സോജൻ ഓക്കെ അപ്പം ആൻസി സോജന്റെ ഐറ്റം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ആൻസി സോജൻ മലയാളിയാണ് തൃശ്ശൂർകാരിയാണ് ആൻസി സോജന്റെ ഐറ്റം എന്തായിരുന്നു ലോങ് ജമ്പ് ആയിരുന്നു ഓർത്തിരിക്കുക ആൻസി സോജൻ ലോങ് ജമ്പ് ദൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അന്നൂറാണി അന്നൂറാണി ജാവലിൻ ത്രോ ആണ് ഗോൾഡ് മെഡൽ വൺ ചെയ്തു അടുത്തത് മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ അത്ലറ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിൽ സിൽവർ മെഡൽ ദെൻ പാറുൽ ചൗധരി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മീറ്ററിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ ആണ് അത്ലറ്റ് ആണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു ഇന്ത്യൻ വിമനിന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മീറ്ററിൽ ഗോൾഡ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ജാവലിൻ ത്രോയിലെ ഒരു വിമനിന് ആദ്യമായിട്ട് ഗോൾഡ് കിട്ടുന്നത് അന്നൂറാണിക്കാണ് റീസെന്റ്ലി സിക്കിമിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് കാരണമാണ് അത് ഉണ്ടായത് സിക്കിമിലെ ലോക്നാഗ് ലേക്കിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് അത് കാരണം അവിടെ വളരെ അൺപ്രസിഡന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെയിൻഫോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും അവിടുത്തെ ഒരു ഗ്ലേഷ്യൽ മൊറൈൻ ഡാംഡ് ലേക്ക് അതായത് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ലേക്സ് അവിടെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അത് ചുങ്താങ് ഡാമിന്റെ കൊള്ളാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ കാരണമാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു സിക്കിമിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ചുങ്താങ് ഡാം അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക ലൊണാക് ലേക്കും ചുങ്താങ് ഡാമും സിക്കിമിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് കാരണം ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആയ ഒരു ഡാം കൂടിയാണ് ചുങ്താങ് ഡാം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗ്ലേഷ്യർ ലേക്കാണ് ലൊണാക് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എന്താണ് ക്ലൗഡ് ബസ്റ്റ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എല്ലാ ഹെവി റെയിൻഫോളും ക്ലൗഡ് ബസ്റ്റ് ആവില്ല അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ പത്ത് സെന്റിമീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ മഴ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഏരിയയിൽ ടെൻ കിലോമീറ്റർ ഇൻറ്റു ടെൻ കിലോമീറ്റർ ഏരിയയിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ പത്ത് സെന്റിമീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ മഴ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലൗഡ് ബസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് അരമണിക്കൂറിൽ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ മഴ കിട്ടിയാലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ മഴ കിട്ടിയാലും അതിനെയും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് തന്നെ പറയും ഈ ഒരു ഏരിയ അതായത് ഹാഫ് അവർ പീരീഡിൽ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മഴയെങ്കിലും അത് എന്ത് തന്നെയാണ് അത് അതോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിലും അത് ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് ഇവന്റ് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലത്ത് വർഷം കിട്ടുന്നതിന്റെ മൊത്തം ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കിട്ടിയാൽ അത് ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് ആണ് ഈ മൂന്ന് ഡെഫിനേഷനും എന്ത് തന്നെയാണ് ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു പത്ത് കിലോ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇൻറ്റു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഏരിയയില് പത്ത് സെന്റിമീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ മഴ ലഭിച്ചാൽ ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് അരമണിക്കൂർ പീരീഡിൽ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കൂടിയാലും അതും ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അതല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ ആ സ്ഥലത്തെ ആനുവൽ റെയിൻഫോളിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കിട്ടിയാൽ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് ഇവന്റ് തന്നെയാണ് ദെൻ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് മിക്കവാറും ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ആ ഒരു സേർജിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള റെയിൻഫോൾ കാരണമായിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാവുക ചെറിയ ഡ്യൂറേഷനിൽ ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വളരെ ഹൈ പീക്കിലുള്ള വാട്ടർ റൈസ് ആണ് ഈ ഒരു ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഉമീദ് നമ്മുടെ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂൾ കുട്ടികളിലെ സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് ഉമീദ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മോട്ടിവേറ്റ് മാനേജ് എംപത്തൈസ് എംപവർ ആ
വിമൻ റിസർവേഷൻ ബിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ നമുക്ക് പുതിയ പാർലമെന്റ് കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിനു ശേഷം അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ബിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അതാണ് ഈ വിമൻസ് റിസർവേഷൻ ബിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇത് ഒഫീഷ്യലി പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാമത് അമെൻമെന്റ് ബില്ലാണ് എത്രാമത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൽ അമെൻമെന്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വൺ നോട്ട് സിക്സ് നൂറ്റി ആറാമത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റും എന്നാൽ എത്രാമത്തെ ബില്ലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ബില്ലുമാണ് ഈ ബില്ല് ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ ലോ മിനിസ്റ്റർ ആയ അർജുൻ മേഘ്വാൾ ആണ് മുൻ റോ മിനിസ്റ്റർ ലോ മിനിസ്റ്റർ കിരൺ റിജു ആയിരുന്നു ഇപ്പോ നമ്മുടെ അർജുൻ മെഘ്വാൾ ആണ് നമ്മുടെ പുതിയ ലോ മിനിസ്റ്റർ ഇദ്ദേഹമാണിത് പാർലമെന്റിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഈ വിമൻ റിസർവേഷൻ ബില്ലിന് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ നെയിം കൂടിയുണ്ട് നാരി ശക്തി വന്ദൻ അധിനിയം ഓക്കെ നാരി ശക്തൻ വന്ദൻ അധിനിയം എന്ന് പറയുന്നത് വിമൻ റിസർവേഷൻ ബില്ലിനെയാണ് ഇതിൽ നാല് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് ആദ്യമായിട്ട് പാർലമെന്റിൽ ലോ മിനിസ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സെപ്റ്റംബർ പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ഇത് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആൻഡ് ഫൈനലി പ്രസിഡന്റ് ഈ ബില്ല് സൈൻ ചെയ്ത് അമെൻമെന്റ് ആക്കിയത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഈ നാല് ഡേറ്റുകൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്താണ് വിമൻ റിസർവേഷൻ ബില്ല് പറയുന്നത് അതായത് ഈ പുതിയ ഒരു ലെജിസ്ലേഷന്റെ അണ്ടറിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പാർലമെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിലും പാർലമെന്റിലും എല്ലാം സ്ത്രീകളുടെ ആ ഒരു പെർസെന്റേജ് തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺഫൈൻഡ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതായത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം സീറ്റുകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ബില്ലും പ്രകാരം പുതിയതായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിളുകൾ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കൾ ത്രീ തേർട്ടി എ ത്രീ തേർട്ടി ടു എ അതുപോലെ ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ എ ഇനി എന്താണ് ഈ ത്രീ തേർട്ടിയും ത്രീ തേർട്ടി ടു എയും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ലോക്സഭയിലും അതുപോലെ ത്രീ തേർട്ടി ടു സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലീസിലും സ്ത്രീകളുടെ സീറ്റ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമായിട്ട് റിസർവ് ചെയ്ത് അതാണ് ത്രീ തേർട്ടി എയും തേർട്ടി ടു എയും തേർട്ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്സഭയിലെയും ത്രീ തേർട്ടി ടു എ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെയും വിമൻ റിസർവേഷൻ ഓഫ് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇനി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ എ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ നിയമം പ്രകാരം ഈ ഓരോ പ്രൊവിഷനും നമ്മൾ മിനിമം ഒരു ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മളിങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ചില സെവന്റി ഇയേഴ്സ് ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഓരോ പതിനഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇതിന് ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻ റിവൈസ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു എഫർമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ പോളിസി ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളത് പ്രൊവിഷൻ ഒന്നും കൂടി റീചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ എ ഈ ഒരു ബില്ല് പ്രകാരം ഹൊറിസോണ്ടൽ വിമൻ റിസർവേഷൻ ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡിഫറെന്റ് കോട്ട കാറ്റഗറീസിലേക്ക് ഈ ഒരു റിസർവേഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ റിസർവേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിലും അതുപോലെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിലും ഉള്ളവർക്ക് മൊത്തം സീറ്റിന്റെ വൺ തേർഡ് സീറ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ലോക്സഭയിലും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലും റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീറ്റിന്റെ വൺ തേർഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിലുള്ളവർക്കും ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിലുള്ളവർക്കും ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ വിമൻ റിസർവേഷൻ അവിടെ എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ സീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ അതായത് ഫീമെയിൽസിന് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സീറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിമൻ റിസർവേഷൻ സീറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലെയും അവിടുത്തെ മൊത്തം സീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡിലിമിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റി ഓരോ തവണ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ ഓരോ തവണയും എങ്ങനെയാണ് അത് റിവൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഇതിനകത്തും ഡിഫറൻസ് വ
കേരളം ആദ്യമായിട്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയപ്പോൾ ആ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ടൈറ്റസ് കുര്യൻ പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഫുട്ബോൾ ടീമിലെ അംഗമായി ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്കാണ് ഇദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത് അടുത്തൊരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് ഇതിന്റെ പുതിയ ബോർഡ് പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ കെ എൻ ശാന്ത് കുമാർ ആണ് കെ എൻ ശാന്ത് കുമാർ ഇതിന് അടുത്തതും ഒരു മൂവിയാണ് കേട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ശ്രീലങ്കൻ തമിഴ് ക്രിക്കറ്ററായ മുത്തയ്യ മുരളീധരനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് ഇതിനകത്ത് മുത്തയ്യയുടെ ക്യാരക്ടർ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് മധുർ മിത്തൽ ആണ് ഇത് ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എം എസ് ശ്രീപതിയുമാണ് മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റർ ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഈ ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന മൂവി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിക്കറ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വിക്കറ്റ് നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ക്രിക്കറ്റർ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള മൂവിയാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടിയിലെ ഫിഫ മെൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് അത് ആറ് രാജ്യങ്ങളിലും മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും കോണ്ടിനന്റ്സിലുമായിട്ടായിരിക്കും നടക്കുക കാരണം ഫിഫ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് വന്നിട്ട് നൂറ് വർഷം തികയാണ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആദ്യത്തെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയില് ഉറുഗ്വേയിലായിരുന്നു ഉറുഗ്വേ തന്നെ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് ഉറുഗ്വേ തന്നെയാണ് അത്തവണത്തെ വിന്നർ അപ്പം അതിന്റെ ഒരു കോമമറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരങ്ങളൊക്കെ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് അർജന്റീന പരാഗ്വ ഉറുഗ്വേ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും ഇനാഗ്രൽ മാച്ചസ് നടക്കുക സൗത്ത് അമേരിക്കയിലാണിത് എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഫൈനൽസ് നടക്കുന്നത് മൊറോക്കോ പോർച്ചുഗൽ സ്പെയിൻ അതായത് ആഫ്രിക്കയും യൂറോപ്പിലുമായിട്ടായിരിക്കും മൊറോക്കോ ആഫ്രിക്കയിലാണ് പോർച്ചുഗലും സ്പെയിനും യൂറോപ്പിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഫൈനൽ മൊറോക്കോ പോർച്ചുഗൽ സ്പെയിന് എന്നാൽ ഇനാഗുലൽ മാച്ചസ് നടക്കുന്നത് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് അർജന്റീന പരാഗ്വെ ഉറുഗ്വേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ ഫിഫ മിൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്ന നമുക്കറിയാലോ യു എസ് എ കാനഡ മെക്സിക്കോയിലായിട്ടാണ് അല്ലെ ദ ടേമറിക് ബോർഡ് റീസെന്റ്ലി വന്ന പുതിയ ബോർഡാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ടേമറിക് ബോർഡ് യൂണിയൻ കൊമേഴ്സ് മിനിസ്ട്രിയുടെ അണ്ടറിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേമറിക് മഞ്ഞൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യവും ഇന്ത്യ ആണ് ഈ മഞ്ഞളിനകത്ത് നമുക്കൊരു കെമിക്കൽ ഉണ്ട് കുർക്കുമിൻ ഈ മഞ്ഞളിന് യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കുന്നതും ഈ ഒരു കുർക്കുമിൻ ആണ് ഇതിനൊരു ആന്റി ക്യാൻസർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവറും സ്വെല്ലിങ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ടേമറിക് ബോർഡ് യൂണിയൻ കൊമേഴ്സ് മിനിസ്ട്രിയുടെ അണ്ടറിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക Then Operation Kachap, Directorate of Revenue Intelligence, recently had the operation of Operation Kachap. This is the main objection that we have to do. Illegal idler, wildlife trading, wildlife tracking, trafficking, illegal wildlife trafficking, correct, environment protect, this is the main objection. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ആയിട്ട് റീസെന്റ്ലി ഏകദേശം നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബേബി ടേർട്ടിൽസിനെ റിക്കവർ ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഇല്ലീഗൽ ട്രാഫിക്കേഴ്സിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഓപ്പറേഷൻ കച്ചപ്പ് ഇല്ലീഗൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ട്രാഫിക്കിംഗ് തടയാനായിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ കച്ചപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് ആണിത് റീസെന്റ്ലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ അടുത്തതൊരു വാക്സിൻ ആണ് മലേറിയ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു റവല്യൂഷണറി വാക്സിൻ എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ആർ ട്വന്റി വൺ അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് എം മലേറിയ വാക്സിൻ വിത്ത് റീസെന്റ്ലി വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിന്റെ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓക്സ്ഫോർഡും ചേർന്നാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൊസ്കിറ്റോസിന്റെ ഒരു ബൈറ്റിംഗ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസീസ് ആണ് മലേറിയ ഏകദേശം അറുപത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഒരു വർഷം മലേറിയ കാരണം മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് അടുത്തത് പിങ്ക് ബോൾ വോം ഇതൊരു ഇൻസെക്ട് ആണ് ഒരു പെസ്റ്റ് ആണ് കോട്ടൺ കൾട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ ഫാമിങ്ങിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെസ്റ്റ് ആണ് പിങ്ക് ബോൾ വോം കോട്ടൺ ഫീൽ
ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി നമ്മുടെ നാസയുടെ ഒസിഡസ് ഡ്രഗ്സ് മിഷൻ തിരികെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ ഒസിഡസ് ഡ്രഗ്സ് മിഷൻ പിന്നു ആസ്ട്രോയിഡിൽ പോയി അവിടുന്ന് സാമ്പിള് കളക്ട് ചെയ്ത് ഉത്താവ് മരുഭൂമിയിൽ തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു യാർക്കോവിസ്കി എഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഈ ഒരു സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതായത് ഈ ആസ്ട്രോയിഡുകൾ സൂര്യപ്രകാശം അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും തിരിച്ച് റീഎമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതിന്റെ ആ ഒരു പാത്ത് ആ മൂവിംഗ് പാത്തിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാം അപ്പം ഈ ആസ്ട്രോയിഡിന്റെ പാത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ആ ഒരു മൂവിംഗ് പാത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ എമിഷനും അബ്സോർബ്ഷനും കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് യാർക്കോവിസ്കി എഫക്ട് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഇത് ന്യൂസിൽ വരാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു ഓസുരസ് റെക്സ് മിഷൻ വന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഫൈനലി താങ്ക് യു സോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഓൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും So thank you.